ഇവിടെ സ്കൂൾ ലൈഫ് എല്ലാം തൃശ്ശൂർ തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ അവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂൾ ലൈഫ് ഓർത്തെടുക്കാം സ്കൂൾ ലൈഫ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ഇരിങ്ങാലപ്പുഴ ഡോൺ ബോസ് സ്കൂൾ ആ ഡോൺ ബോസ് സ്കൂളിലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ടെൻത്ത് വരെ പഠിച്ചു എൽ കെ ജി മുതൽ എൻ്റെ ചേട്ടനോടെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഞാൻ പഠിച്ചത് സെൻറ്റ് മേരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്താണ് ഇത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പറ്റുന്ന ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ആണ് രാവിലെ പറഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വരും ഭക്ഷണം ആ അത് ഒരു സൺഡേ കാര്യം ഇതാണെങ്കിലും ഒരു ടെൻത്ത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സിൽ കുറേ പേരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് സെൻറ്റ് മേരീസിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്നു സ്കൂൾ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ഓർമ്മയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് മറ്റേ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് നാളെ മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ അന്നത്തെ കുറേ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഇൻട്രോവേർട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഒരു ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയും ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷമാണെന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ് അല്ല ശരിക്കും എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറിയ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് തൊട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർ മുമ്പ് എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസ് ആയതും ഇപ്പം ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതും നമ്മൾ എൽ കെ ജി തൊട്ട് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നവരാണ് സ്റ്റിൽ ഒരു ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് ഇൻട്രോട്ട് ആയാൽ ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാനൊരു ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെക്കേഷൻ സമയം മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ക്വാർട്ടർ കളി വരെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ള ഞാനൊരു എനിക്ക് ഹൈ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ആൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു ഈ പറയുന്ന വെക്കേഷൻ തുടങ്ങി ക്വാർട്ടർ കളി എക്സാംസ് വരെ അപ്പോൾ ക്വാർട്ടർ കളി എക്സാംസ് എഴുതി ഞാൻ പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ വലിയൊരു സി എം സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരുന്നു കുറച്ച് ആൾ അപ്പോൾ ആ സമയം ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ സ്കൂൾ ബാഗിൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാവാം ഞാൻ പൊക്കം വെച്ചു ചിന്തയുള്ള ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഒരു വെഡ്ഡിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആകാശം നോക്കി കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചിന്തിക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കോൺഗ്രസ് സൈഡിൽ എത്തിക്കേണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എനിക്ക് പണിയൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എത്താറുണ്ട് കുറേ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിന്തിക്കുക ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ കോക്നി സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിലാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തത് ആ ജോലിയുടെ സമയത്ത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു പീരീഡ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ശരിയല്ല നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏഴാം ക്ലാസ് ടു എട്ടാം ക്ലാസ് ആ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കണക്കും ഇല്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചാലെല്ലാം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ ആത്മാർത്ഥമാരെ കുറെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒന്നും മാറിയില്ല നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള വേദന മുഴുവൻ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തീർത്ത് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് മറ്റേ ചെറിയ പുസ്തകം വായനയും ഒന്നും ബാലരമായ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കാര്യം സമയമുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അങ്ങനെ ഓടി നടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിൽ അന്നൊരു ഓട്ടോയുടെ ട്യൂബൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവകാശം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഓടി നടക്കുന്നു നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഫാമിലിയായിട്ട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡാണ് ഞാൻ എൻ്റെ